，年代剧《珠江人家》，陈山河、陈卫、陈立夏三兄妹分开十年，分别当了制药师、厨子、戏子，职业无贵贱，行规有不同，信仰由个人。动荡不安的时代，人间正道是沧桑。陈山河、陈卫、陈立夏结局是什么？能否坚守本心，一往无前？《珠江人家》结局，陈山河、陈卫。陈立夏聚散离合，情义两全，主打一个殊途同归。本着一个都不能少的原则，还得提名一波陈山河的芳姐，以及陈立夏的师兄金慧荣。并不和平的年代，他们或心怀善意，或奋力抗争，处处彰显着人性的优点。无论最后十全几美，都无悔一生。此外，还有一条最明显的复仇主线：陈家三兄妹，父母都是地下党。为了信仰牺牲，反派冲进陈家，见人就杀。只有尚未长成的三兄妹逃过一劫，却也因此失散。好心的芳姐收留了陈山河，在亲哥死后，和陈山河相依为命。陈山河从未忘记寻找弟弟妹妹，也从未放下仇恨。陈卫作为陈山河弟弟，对复仇也是很执着。相认不久，就和陈山河谋划上了。陈立夏更有格局一些，除了关注家仇，还有国恨。这就要说到他被师兄金慧荣捡到，进了戏班。金慧荣以前有个大师兄，是个先进分子，虽然也被反派杀了，但是对二人影响深远。特别是金慧荣投身地下工作，将眼光放到了更大的社会舞台。陈立夏受到感染，和金慧荣配合的亲密无间。师兄和师妹谈情说爱也是不能少，情到深处又有共同信仰加持，这剧的恋爱担当就决定是他们了。当然了，父母被杀之仇还是要报。屠杀陈家的反派在阶级立场上同样和陈立下对立。陈家三兄妹齐心协力，除掉了大仇人，也推进了地下工作的进行。结局正义一方胜利，喜大普奔。